హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మేక్ థింగ్స్ అప్ అండ్ ఎస్ వీ కెన్ సో ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో డిగ్రీ సెమిస్టర్ వన్ వాళ్ళకి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో క్లాస్ నైన్ అయితే చూద్దాం సో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో రిమైనింగ్ ఎయిట్ క్లాసెస్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దాంతో పాటు మీకు మోడల్స్ ఏ విధంగా రికగ్నైజ్ చేయాలి అనేది కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇచ్చాను వెంటనే వెళ్ళి చూడండి అండ్ మీకు ఎగ్జామ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ మంత్ నుండి స్టార్ట్ అవ్వనున్నాయి కాబట్టి ఈ మంత్ కంప్లీట్గా మీకు డిగ్రీకి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్ అవ్వచ్చు రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు మన ఛానల్లో మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మన ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అదేవిధంగా వీడియో చూసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో యూస్ఫుల్ దెన్ ప్లీజ్ డూ షేర్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ subscribe now and press the bell icon to get notified okay namma alage manam chusukonetaithe linear differential equations of first order ee yokka model ki sambandhinchi mana ee roju ee video lo discuss chesukobothunnam so late cheyakunda topic lo vachinataithe meer screen meeda clear ga prathidi chudochu so linear differential equation ante enti simple and clear cut way lo meeku nenu cheptanu vine prayatnam cheyandi enti ante simple cheppali ante dy by dx plus py equal to q ఈ ఫార్మాట్లో మీకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తే దాన్నే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటారు ఏంటమ్మా డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ అనే ఒక ఫామ్లో మీకు కనుక ఈక్వేషన్ వస్తే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఫామ్ ఇప్పుడు మీకు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి సో ఎక్కడైనా మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కింద కనబడితే అప్పుడు మనం ఆ ఫామ్లో అనేది అప్లై చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ కూడా డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ అనే విధంగా కనబడితే దాన్ని మనం లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనాలి అర్థమైందా ఓకే అయితే నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక మోడలు డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ అనేది ఒక మోడలు ఇంకో మోడల్ ఏంటంటే డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ పీ వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ అనేది ఇంకో మోడలు ఇక్కడ పీని పీ వన్ అని క్యూని క్యూ వన్ అని ఎందుకు మార్చామంటే ఫస్ట్ కేసులో P Q అంటే కాన్స్టెంట్స్ సెకండ్ కేసులో కూడా P1 Q1 క్యూ వన్ అంటే కాన్స్టెంట్స్ సో రెండు ఈక్వల్ అయిపోతే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనే ఉద్దేశంతో పీని పీ వన్ అని క్యూని క్యూ వన్ అని అన్నాడు లేదు సార్ అనుకుంటే మీరు P అని దీన్ని అనుకోవచ్చు Q అని కూడా దీన్ని అనుకోవచ్చు ఓకేనా ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ ఏం పర్లేదు అదొక స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారమ్మా లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎలా అయితే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో పారాబోలిక్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ వై స్క్వర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ఉన్నది అలాగే సర్కిల్ 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 చేసాం కదా టూ బీలో సో దానికి కూడా మీకు స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఉంటుంది ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ఐ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అవునా కదా గుర్తున్నాయా రైట్ సో అవి అనమాట ఆ విధంగా ఇక్కడ దీనికి స్టాండర్డ్ ఫామ్ అర్థమైంది ఎంతవరకు రైట్ నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి అమ్మా ఇది సో ఇదేంటి సార్ అంటే వర్కింగ్ మోడల్ మీకు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఈ రెండు ఏంటి అంటే ఈ టూ టైప్స్లో మీకు ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్స్ వస్తాయమ్మా ఓకే అయితే ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ముందు దీనికి మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ది ఫస్ట్కి సంబంధించి వర్కింగ్ రూల్ వర్కింగ్ రూల్ అంటే ఒక సమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఏ మెథడ్స్ అంటే ఇప్పుడు స్టెప్స్ అనమాట అంటే ఒక పని జరగాలి అంటే దానికంటూ ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అవునా కదా ఆ ప్రాసెస్నే మనం వర్కింగ్ రూల్ అంటాం సో ఈ వర్కింగ్ రూల్ని మీరు అలా ఫాలో అయిపోయారు అనుకోండి దీన్ని బట్టి మీరు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా దానికి అది అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా మీకు వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్కింగ్ రూల్ అర్థమైందా సో ఫస్ట్ ఎన్ని స్టెప్స్తో ఈ సమ్ అవుద్ది వన్ టూ త్రీ త్రీ స్టెప్స్లో ఈ సమ్ అంటే అయిపోద్దమ్మా అయితే అది ఎలా అవుతుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ చూడండి వర్కింగ్ మోడల్ టు సాల్వ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వి పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ అంటే ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది మనం మాట్లాడుకుంటాం పీ అంటే కాన్స్టెంట్ క్యూ అంటే కాన్స్టెంట్ దాన్ని మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జిఎఫ్ ఎక్స్ కూడా అంటాం ఫంక్షన్స్ అనమాట అయితే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రెడ్యూస్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ టు ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫై పీ అండ్ క్యూ ఏం చెప్తున్నాడమ్మా ముందుగా మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి రెడ్యూస్ అంటే మార్చాలి ఎందులోకి మార్చాలి ఈ విధంగా ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి అది ఇదైనా రావచ్చు ఇదైనా రావచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఈ మోడల్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా మార్చుకోవాలి
కన్వర్షన్ మీకు వచ్చేసిందంటే సమ్ వచ్చేసినట్టే అంటే ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటమ్మా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి అది లీనియర్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి మీ మైండ్లోకి రావాలి వచ్చిన వెంటనే అప్పుడు దాన్ని మీరు ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి దాన్ని రిడక్షన్ అంటారు రెడ్యూస్ చేయాలి రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత దాని స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటారు అప్పుడు అందులో పీ ఎక్కడ ఉంది క్యూ ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇలా రాసిన తర్వాత వై ముందు ఉన్నది పీ అవుద్ది అటు సైడ్ అంటే మీకు ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలంటే ఈక్వల్ టు ఇటు సైడ్ ఉన్నది పీ ఈక్వల్ టు అటు సైడ్ ఉన్నది క్యూ ఓకేనా సింగిల్గా ఉంటే అది క్యూ అమ్మ సింగిల్గా కాకుండా డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పక్కతో ఉన్నది అనుకోండి దీంతో కాంబినేషన్లో ఉన్నదంటే అది పీ అవుతుంది ఓకే అయితే ఇది ఎలా అలవాటు అవుతుంది సార్ ఇది ఎలా అలవాటు అవుతుంది అంటే మీకు ఒక సమ్మ నేను చెప్పిన తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ముందు సమ్ చూసేద్దాం ఇది ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ పీ ఏంటో క్యూ ఏంటో తెలిసిపోయింది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫైండ్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ ఏం చేయాలమ్మా ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ అంటే మీకు పీ వచ్చింది కదా ఈ పీ దగ్గర ఉన్న వాల్యూని తీసుకొని ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి దానికి అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు వాల్యూ వస్తుంది ఏంటి ఏదో ఒకటి ఎక్సో ఎక్స్ స్క్వేర్ వైఓ వైక్యూబ్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఆ వచ్చింది ఏం చేయాలంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్లో పెట్టాలి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మన ఛానల్ ముందు నుండి చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది దీని ముందు మోడల్స్లో మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకు ఒక ఫ్యాక్టర్ ఓకేనమ్మా ఈ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసి మనం జనరల్ సొల్యూషన్ని కనిపెడతాం ఏం చేస్తామమ్మా జనరల్ సొల్యూషన్ని కనిపెడతాం సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్లో దీనికి ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటండి ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ సో పీడిఎక్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ అంటే మనకు వాల్యూ వస్తుంది ఆ వచ్చింది ఈ పవర్లో పెట్టేస్తే అయిపోయినట్టే అది ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ వచ్చి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసి జనరల్ సొల్యూషన్ని ఫైనల్గా చేసేయడమే మరి జనరల్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా ఏంటంటే వై ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫార్ములా ఏంటండి ఇది ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇది మీకు ఫార్ములా అనమాట దేనికి జనరల్ సొల్యూషన్కి ఫార్ములా ఓకే వై అంటే ఏంటి నార్మల్గా వై నాలుగే ఉంచుతారు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే సంథింగ్ యూ విల్ గెట్ అది ఎక్కడ పెడతారు ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ నాలుగే ఉంటుంది క్యూ అంటే ఏంటి మనకున్న స్టాండర్డ్ ఫామ్లో క్యూ ప్లస్ ఏదైతే ఉందో అది వేస్తారు మళ్ళీ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి అది వేస్తారు డిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది నార్మల్గా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఈ విధంగా చేస్తే మీకు సమ్ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది మరి ఓకే బాగానే ఉన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూస్తే మాకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సార్ అని మీకు అనిపిస్తుంది సో అది ఇప్పుడు మనం చేద్దాం మీకోసమే నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ సమ్ అయితే ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రాబ్లం మీరు కనుక చేయగలిగితే ఈజీగా మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఎలాంటి అంటే ఈ విధంగానే మీకు ఎగ్జామ్కి అయితే వస్తాయమ్మ ఓకేనా రైట్ సో ఫస్ట్ మనం చేద్దాం మీరు క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ సాల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అని ఉంది అవునా కాదా రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నేను ఎలా అయితే చేస్తానో ఆ విధంగానే మీరైతే సమ్ రాసుకోండి ముందుగా రాయండి రెడ్యూసింగ్ ద మనం రాయాల్సిన పాయింట్ రెడ్యూసింగ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఓకేనండి రెడ్యూసింగ్ ద గివెన్ గివెన్ ఈక్వేషన్ టు స్టాండర్డ్ ఫామ్ చెప్పాను కదా స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి ఇచ్చింది ఇప్పుడు అలా లేదు చూసారా మీకు ఎక్కడ ఎక్కడైనా పిఎక్స్ వై క్యూ కింద లేదు ఇది ఇచ్చింది అలా లేదు దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి తెలుస్తుంది ఇది లేదని చెప్పి సో అది ఒకసారి మీరు చూడండి ఫామ్ బై డివైడింగ్ అంటే ఏం చేస్తే అది కన్వర్ట్ అవుతుందో అది కూడా రాయాలి ఆ పాయింట్ రాస్తే బెటర్ డివైడింగ్ విత్ ఏ విధంగా దేంతో చేయాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్తో చేయాలి ఎలా సార్ చెప్పారు ఎలా అంటే ఒకసారి చేసే మీకు అర్థమవుతో చూడండి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నేను అలా రాస్తున్నాను ఈ ఈక్వేషన్ని నేను అలా ఎలా అయితే మీకు ఉన్నదో ఆ విధంగా నేను రాసేస్తున్నాను ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనమ్మా సో ఇదిగోండి సో ఈక్వేషన్ అనేది ఏ విధంగా అయితే మీకు ఉన్నదో అదే రాసాను మనం ఏమన్నాం డివైడ్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్తో డివైడ్ చేయమన్నాను చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివై బై డిఎక్స్కి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్తో డివ
x square plus 1 by x square plus 1 ली रेंडु cancel है पोत्ते अपड़ मेको dy by dx plus 4xy by x square plus 1 मिगुल्त अधे अउना कादा right equal to 1 by x square plus 1 into x square plus 1 अंटे रेंडु उन्ना कावड दिन्नने square अन रास अस्तानु अंटे x square plus 1 whole square इपड़ इदु मेर clear का observer चेसकोंटे दिन्नी இப்படின் குத்துன்சு கொண்டி, dy by dx ஓச்சிந்தான் பிய் ஓச்சிந்தது, dx by dy ஓச்சிந்தான் பிய்ச் ஓச்சிந்தது, அத்தமை இந்த நின் செப்பேதி, so dy by dx ஓச்சின் அப்படியும் ராவல் பிய் ராவல் அண்டே y நுன்சு கொண்டி, மிகத்த value அந்த பக்கன் ராயந்தி, x square plus 1, equal to, இது அந்த அல்ல ராசிச் சொச்சிந்து கண்ட y equal to q उच्चिंद लेदा मना अनुकोने standard form have you got it इए विदंग चोड़ेंडी conversion चेड़ेंड की इन्नी steps पड़्डाई इदी मीक्व ए textbook लो नी यवड़ो इन्त direct गा ओके नेंडी इन्त clear गा यवर काबट्ट इद नोट चेसकोने प्रायत्तों चेयन्नीन रास linear differential equation रास कोंदी नी shortcut रास है नो so इदन माट इदी standard form इकड़ वरको बाने हुँँदी इपड़ next change है मान चेपपड़ इन्दा कल step लोग सार चोड़ान बैक केले एन चेपपेरो p नी q नी identify चेह मानना so इन्दर p एंट अम्मा 4x by x square plus 1 नाने दी p q एंट 1 by x square plus 1 whole square नाने दी q got it अन्ते identify चेह So, integral P एम उच्चिंदी 4x by x square plus 1 dx. अधेन उच्चिंदी? ओके. इपड़ु दीन एकड़ मीर चाल क्लियर का अब्जर्व जयाली, मीर intermediate लो चेसन सम्मल अन्नी बाँ चेएगा लिगिते, एकड़ बाँ अध्म होतादे. ओके. अयते, next एम होतो दम्मा, so integral, इदेला उन्नद का बाट्टी, दीन 2 into 2x अन रास्तनानु, 2 2s are 4a कावड दन्नाला रास्कोनानु, by x square plus 1 उन्नाद कदा, दन्नाला ने उन्चानु, clear का अब्जरु चेह यंडी, ओके नम्मा, अधमें देम रासेनो, 4x नी 2 into 2x अन रास्कोनानु, इपड़ो 2 into 2x रो रेंडु constant ले, कानि 2 न बाइटिक तीसानेनु, 2 2 into 2 रासी 2 नोग दान बैटी तेच्च कुणनानु यहला तेच्च कुणनानु कारण में इट्सर मा क्याला तेलुस्त स्तर मी कानि पेस्त दाउना right नीन मी का चेप्तन कांगर पड़द्दु so एकड़ 2 बैटिक तेच्च का integral 2x by x square plus 1 होंदे इदी मीर clear का अब्जरो चेसनेट फार्मल एंटी log f of x फार्मल एंट अम्मा log f of x plus c अइते f dash x एंटे एंटी f of x एंटे एंटी f of x एंटे ओक फांक्षिनु clear गवेन अंडे f of x एंटे ओक फांक्षिनु आ फांक्षिन नी differentiation चेसिन तरवात एंट अम्मा differentiation चेसिन तरवात वोच्चिना � So, एक function differentiation चेसिन तरवात वोच्चिन function नी f-x अंटार। एम अंटार। f-x अंटार। So, इपड़ इद उन्नादे, x square plus 1 उन्नादे, दीनिक differentiation चास्ते में 2x आस्तादे, चेह यांडे, इकड़ रफ्ल चास्ते नोक्स चोड़ांडे, x square इगोंद, for example, f of x equal to x square plus 1 उन्दे, दीनिक f-x अंटे, दीनिक differentiation चेह 2x अंते ना plus d by dx of 1 0 2x plus 0 अंते 2x अंते एंट उच्चिंद मीको f dash x अंते f of x इक differentiation चास्ते मीको उच्चिंद 2x अंते x square plus 1 नक्की differentiation 2x so किंद x square plus 1 अंते f of x दीन differentiation 2x f dash x सरिपेंद लेदा so किंद उन्न दानिक differentiation चेसे का पाइन उच्चिन value अने दी same गा उ இதுகொண்டு இரண்டு சர்ப்பே கதா, இரண்டே 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 கதா, இரண்டே
ఇది ఇప్పుడు దీనికి అప్లై అయ్యింది సో దీని ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు దీని బదులు మనం ఏం రాయొచ్చమ్మా లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి రాయొచ్చు బయట టూ ఉన్నది మర్చిపోద్దు టూ ఇంటూ లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది అంతా వస్తుంది అర్థమైంది అక్కడ వరకు రైట్ అది ఒకసారి మీకు రాసి చూపిస్తాను క్లియర్గా చూడండి ఈజీగానే ఉంటుంది మీరేం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో ఫస్ట్ టూ కనిపిస్తుంది కదా టూ లాగ్ టూ లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఓకేనమ్మా టూ లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇది మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఇది ఒక ఫార్ములా ఏంటి సార్ అది టూ లాగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములాలు రాసుకోండి ఇవే మీకు బుక్లో అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవేవి మీకు ఉండవు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అర్థమవుతుందా అందుకే చెప్పినప్పుడు రాయండి టూ లాగ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది ఫార్ములా సో టూ లాగ్ ఇదంతా ఎక్స్ అనుకుంటే ఏమవుద్ది లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ అర్థమైంది ఎలా వచ్చిందో ఇది అనమాట ఓకేనా ఇది మనకేమొచ్చింది ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ ఇదంతా కూడా ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ తర్వాత చేసిన చేసాక వచ్చిన వాల్యూ ఇదంతా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా నెక్స్ట్ క్లియర్గా మీరు చూడవచ్చు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనిపెట్టాలి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ అని చెప్పి చెప్పాను గుర్తున్నదా మీకు ఎస్ సో ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ అంటే ఆల్రెడీ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ ఇది కాబట్టి అది అక్కడ పెట్టియండి లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు ద ఐడెంటిటీ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అదేవిధంగా లాగర్దం ఈ రెండు ఎప్పుడైనా ఉన్నాయి అంటే ఆ రెండింటిని మనం ఎలిమినేట్ చేసి ఈ యొక్క వాల్యూని రాయాలి అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇంకోటి చెప్తాను ఈ పవర్ లాగ్ టూ ఉందనుకోండి ఆన్సర్ టూ అలాగే ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి ఆన్సర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అలాగనమాట ఈ రెండింటిని రాయకూడదు ఎప్పుడు కూడా అర్థమైందా ఆపోజిట్ అవి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకేమొచ్చింది ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది ఏమొచ్చిందమ్మా ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది ఈ వచ్చి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసుకొని జనరల్ సొల్యూషన్ కనిపెట్టాలి జనరల్ సొల్యూషన్ జనరల్ సొల్యూషన్ అది మీరు నార్మల్ రాయండి రైట్ సో ఫార్ములా ఏంటి ఇక జనరలైజేషన్ అని రాసాను ఫస్ట్ సో అది జనరల్ సొల్యూషన్ అమ్మ ఓకేనా జనరల్ సొల్యూషన్ ఇలాగ ఫార్ములా ఏంటమ్మా దీనికి జనరల్ సొల్యూషన్ కింద చెప్పాను నేను వై ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ వై ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటిగ్రల్ క్యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా ఇది ఫార్ములా అమ్మ ఓకేనా సో వై ఇంటూ వై ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమొచ్చింది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ క్యూ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి పాత అవసరం వస్తుంది ఏంటమ్మా క్యూ క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇది క్వశ్చన్ కాదు ఇక్కడ యా క్వశ్చన్ ఇది క్యూ ఏమొచ్చింది ఇదిగోండి డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ క్యూ ఇది వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ గుర్తుంచుకోండి క్యూ ఏంటమ్మా వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి మళ్ళీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి రైట్ సో నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అవును కదా రెండు సేమ్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు మీకు మిగిలింది వై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే డిఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనమ్మా రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది ఇది చిన్న సమ్ ఇలాంటి ఇంకా బోల్డ్ ఉంటాయి అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే జనరల్ సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుందని ఎవరు చెప్పలేరు ఒక్కొక్క సమ్కు ఒక్కొక్కలా వస్తుంది సో అవన్నీ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓవరాల్గా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డిఫరెంట్ వేస్లో మాత్రమే జనరల్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి అవి మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే మీకు ఏముంది ఇప్పుడు వై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అలాగే ఉంది వై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అలాగే ఉంది ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ వన్ ఇంటిగ్రల్ వన్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ వన్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇది జనరల్ సొల్యూషన్ దీన్ని మీరు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఈ మైనస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అని రాస్తే అయిపోద్ది దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది ఎలా చేసామో సింపుల్గా మీకున్న మెథడ్ అర్థం అవ్వాలి
अलगे dx by dy अनों दान कोंड़ा है second method है next इकड़ मेर चूसते मनो next model चोद्धा so already मनो एते important model एते चोद्धा जरिगेंद कदा so इपड़ो next model एते चोद्धा e model लो already मीक चेप्पेयान so dy by dx plus py अनि दैपेंदी इपड़ो dx by dy plus p1x equal to q1 p1 नो q1 अन तीसकोंड़ो First, same than lage, ekado koda methods ane bhi maravu, same methods ala ne unta hi. Reduce the given equation to the standard form and then identify P1 and Q1 anadu. So, ekado yin chayel ane te meir ko same, eda ite dhini mundu method ni manan chayes kona ho, adhe method ni follow out to ekado meir chayels unta di. Aitha, firstly meir clear ga chodho chu, then find integral P1 dy and then integral factor, integrating factor e power integral p1 dy. एकड़ एंट ये सेम अनमाट, अकड़ अलगे इते x एक चेसर एकड़ अला y की. So, p1 dx न अकड़ होस्ते, p, अधे, I mean p dx न अकड़ होस्ते, एकड़ p dy न एकड़ होस्ते, p1 न अनकोनोंग आपटे p1 नोच्चिंदे, एकड़ integral e power p dx न अकड़ � अंटे completely दानिके reverse लो तीसको अलम्म अधम हैंद so integral q1 q नी अकड़ q होंटे अकड़ q1 नुन माट अलगे integrating factor dy अकड़ dx होंटे अकड़ dy plus c इदी सम्म so एक important problem आयते मेंक चेस चूपेस्तान then it will be easy for you to make sure that you understand it आयते एक सम्म चोद्धा solve अंचे पिस्तारू so इए problem मेर note चेस இக்குடா மீக்கு ஒக்க important thing நீன் செப்பாலு அது என்டி அண்டே மனும் இ சம் சலா செய்யோச்சு அண்டே ரெண்டு ராக்காலுக மனுக்கு இக்குடை ஏமாட்டனரம்மா reduce அண்டனர் அண்டே மீரே செய்யாலி வாட் எப்படு மனும் reduce செய்சுக்கோ வாலி மீரு first method அண்டே dy by dx plus py equal to q செய்சினா பரலேது அலகே dx by dy plus px equal to q செய்சினா first method or second method एदेन चेयोच्चु अयते मीर अनुकोच्चु मनिष्ट में नांटे अन्येटलिक अलक्कादु कोन्येटलिकी रेंडु चेयोच्चु कोन्येटलिकी वकट अव्वच्चु वकट अव्वपोच्चु आ वेदांग उन्टा दर्माट सो अधि मीर रेड्यूस फर्स्ट एन जेल अम्मा, equation नी reduce चेयाली, so equation नी reduce चेयाली वांटे यलगो मीक तिल्सकद, अलाने चेयाल अन्माट, so मुंदु, x plus 2y cube, dy by dx equal to y अन उन्नादी, ओके ना, so दीन नी प्रेंज आद्ध वांटे, इककड मनो, second method कोस मातलाड कुण्टोंगा, नीन सेकेंड चास्तनानु, ओके ना? सो सेकेंड चेयल कावट नीन एंज चास्तनान अंटे, इए x plus 2y cube एकड़े उँच कुण्टनानु, x plus 2y cube एकड़े उँच कोनी, इदी टेलता था, अपड़े मोद्धी y, dx by dy आउतादु, dy by dx अटेलते, dx by dy आउतादु, इनवर्स कावट्टी, ओके ना? अप मनके dx by dy left side उन्दल कापट अला रास्कुनान अधम हैंद अकड़ इंके हैंग confusion लेदु सो इपड़ो y dx by dy ओके नम्म सो अकड़ उन्नी दे रास्कुनान मेंको ओके चुड़ंडे तरवाथ स्टेप्पु minus x चुड़ नम्म minus x is equal to 2y cube एकनी नेंच एसेनो सिम्पल गा इए x नी तेच्छ फार्मो की स्टाडर्ड फाम लनवर्ट अर्थम तो चूँगी इप्ड नीन वै नि इंदाक एलागैते मैं चसामो इंदा एम चसा मनो सिंपल उक्वे अटे इकड़े कोफिशिंट कटो दी मतलब तो डिवेड चेयर सो डिवेड वित् वै वै तो डिवेड से अब चूँगी वै डीएक्स बै डीवै वै तो डिवेड से मल्ल वै वैसा मैनस एक्स बै वै ईक्वल टू टू वै क्यू बै वै got it, y, y will be cancelled, इकड वक y, इकड मूड इटलो वक y पोथ दे, आ तरोत में गेम वस्त दी, dx by dy minus x by y is equal to 2y square, मूड इटलो वड पोथ दे, y square वस्त दे, इकड वर कर्थमें इंद कदा, 
డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిందో దాన్ని నేను ఇక్కడ రాయడం జరుగుతుంది క్లియర్గా మీరు ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా క్లియర్గా నోట్ చేసుకోండి ఇది సో నాకు ఇప్పుడు ఏదైతే స్టెప్ వచ్చిందో అదే నేను ఇక్కడ రాస్తున్నానమ్మ ఏమొచ్చింది డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ వన్ బై వై ఎక్స్ టూ వై స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు ఇది ఏ విధంగా ఉందో చెప్పండి సింపుల్గా డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ పీ వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది పీ వన్ ఇది క్యూ వన్ ఎక్స్ బై వైని వన్ బై వై ఇంటూ ఎక్స్ అని రాసాను ఏదో నోటే కదా వన్ బై టూ ఇంటూ త్రీ అన్న చూడండి వన్ బై టూ ఇంటూ త్రీ అన్న అలాగే త్రీ బై టూ అన్న ఒకటే సో అలాగే ఇక్కడ నేను రాసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా కన్వర్షన్ అయిపోయింది తర్వాత మనం ఏం చెప్పాలి పీ ఈక్వల్ టు ఏంటి మైన మనం పీ వన్ అనుకున్నాం కాబట్టి పీ వన్ అనుకుందాం మైనస్ వన్ బై వై అలాగే క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా టూ వై స్క్వేర్ ఓకేనా సో పీ ఉన్నది క్యూ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ పీ వన్ డివై ఇక్కడ కనిపెట్టాలి సెకండ్ మెథడ్ కాబట్టి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి మైనస్ వన్ బై వై డివై ఓకేనా మైనస్ వన్ బై వై డివై సో మైనస్ బయట ఉంటే ఇంటిగ్రల్ వన్ బై వై అంటే లాగ్ వై ఇంటిగ్రల్ వన్ బై వై ఏంటమ్మా లాగ్ వై సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇవన్నీ మీకు సేమ్ దానిలాగే ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీ వన్ డివై సో ఇంటిగ్రల్ పీ వన్ డివై అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఏమొచ్చింది మైనస్ లాగ్ వై వచ్చింది వచ్చిందా లేదా మైనస్ లాగ్ వై మీకు ఎందాలు చెప్పాను కదా ఈ ఉన్నా లాగ్ ఉన్నా ఈ రెండింటిని తీసి మిగతా దాంతా రాయాలి కాబట్టి మైనస్ వై మిగిలింది ఈ మైనస్ లాగ్ ముందుది ఈ లాగ్ మాత్రం రాయకూడదు మిగతాది రాయాలి మైనస్ వై రాసాను ఇప్పుడు దీన్నే మైనస్ లేకుండా చేయాలంటే వన్ బై వై ఓకేనా వన్ బై వై అన్నా మైనస్ వై అన్నా ఒకటే అవునా కాదా ఎస్ నెక్స్ట్ మీరు చూసుకునేటైతే జనరల్ సొల్యూషన్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా ఏంటి జనరల్ సొల్యూషన్కి ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ క్యూ వన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకేనమ్మా డివై ప్లస్ సి సో ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఐటి ఇంటిగ్రే ఐఎఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమొచ్చింది వన్ బై వై వచ్చింది సో వన్ బై వై ఈక్వల్ టు ఓకేనా మీకు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అదే సమ్స్ క్యూ వన్ క్యూ వన్ ఏంటమ్మా టూ వై స్క్వేర్ సో టూ వై స్క్వేర్ ఇంటూ మళ్ళీ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వన్ బై వై డివై ప్లస్ సి ఓకేనా రైట్ సో ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై వై అంటే సింపుల్గా ఎక్స్ బై వై అందులో ఇంకే చేంజ్ ఉండదు కదా కాబట్టి ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఒక వై ఈ రెండింటిలోంచి ఒక వై పోతే టూ బయటకు వస్తుంది పైన ఒక వై ఉంది అంతే డివై ప్లస్ సి అంటే మీకు ఏమొచ్చింది ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ వై స్క్వేర్ బై టూ ప్లస్ సి ఆ సి అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇంకా అంతే సో టూ టూ పోతాయి ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ వై పవర్ వన్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ అన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అలాగే వై పవర్ వన్ అంటే వై పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ వై వై పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ బై టూ వచ్చింది వై టూ టూ పోతే ఇది వచ్చింది సో మీకు ఫైనల్గా వచ్చిన స్టెప్ ఏంటమ్మా ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ టు ఓకేనండి ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ ప్లస్ సి దీన్ని ఎలాగో వదిలియచ్చు ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ ప్లస్ సి లేదు ఇంకా ఏమైనా చేయాలంటే ఎక్స్ని ఎక్కడ ఉంచుకొని వై నట్ పట్టుకెళ్తే వై స్క్వేర్ వై క్యూబ్ అవుద్ది వై ఏమో సివై అవుద్ది దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఇది మీరు ఒకసారి మొత్తం క్లియర్గా సమ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది సో ఈ రెండు మెథడ్లు ఈ రెండు మెథడ్లు మీరు ఎగ్జామ్లు ఏదైనా చేయొచ్చు అక్కడ పర్టికులర్గా అడిగితే మాత్రం అదే చేయాలి లేదు అంటే మీరు రెడ్యూస్ చేసుకునే విధానంలో ఉంటుంది అది ఇప్పుడు మీకు మనం సిక్స్ మెథడ్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సిక్స్ మెథడ్స్లో ఫస్ట్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ ఫోర్త్ మెథడ్ ఏది వాడాలి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అది సమ్ చేసే బట్టి ఆ సమ్ ఎందులోకి తేలుతుందో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా మీరు రెడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది వస్తుందో అది వస్తుందో చూసుకొని దాన్ని బట్టి చేయాలి ఓకేనా సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్ ద్వారా తెలియజేయండి రేపు ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందుకు రావడం జరుగుతుంది అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ సో దాట్ మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రతిది కూడా నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరైతే నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మ థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు